एलेवेन्थ क्लास सिलबस ये पैला लेसन है लिविंग वर्ल्ड तो एलेवेन्थ क्लास मदे अपने सर्वत पैलदा लिविंग वर्ल्ड मदले जी का लिविंग थिंग्स है तथली डायवर्सिटी तेजन लिविंग वर्ल्ड सा कि लिविंग थिंग्स का अभ्यास करना कुछले इन्स्ट्रूमेंट्स कापरल जता तो सग ये स्टडी कराए आता लिविंग हा शब्द ये तो लिविंग मजे का नॉन लिविंग मजे का लिविंग एंड नॉन लिविंग हा दो मदला फरक तुम्हें आठवे वर्ग मधे तुम्हारा येबल जे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक होते लिविंग और नॉन लिविंग दोन ये अपन डिफरशिएट करू शको कस डिफरशिएट करना तो का ही प्रिंसिपल्स है बेसिक प्रिंसिपल्स सो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ लाइफ तुम्हें कस डि डिटर्माइन करा कि दिस थिंग इज अ लिविंग वन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ तो लाइफ कस ओ तो सर्वत पहला अत्यंत महत्वाचे लिविंग बीइंग दे वंस प्रोड्यूस और बॉर्न टू सर्वाइव दे बर्थ घे शकत मे नव्या तैयार हो सर्वाइव हो नीड्स एनर्जी तनर्जी सुधा लगते जे वंस दे आर बॉर्न दे सर्वाइव दे सर्वाइव होता है शिवाय दे नीड्स एनर्जी बाकी कुछ ही अभी एनर्जी लगना नहीं नॉन लिविंग थिंग ठिकाणी एनर्जी लगना नहीं हमें एनर्जी लगते लिविंग वेगवेगे ऐक्टिविटीज करना को ऐक्टिविटीज तो एकत्रितपण अपन मेटाबोलिजम लिविंग थिंग मधे मेटाबोलिजम हो मेटाबोलिजम मजे का गोषी कंस्ट्रक्ट हो जस आप एक एक्जाम्पल घायल तो प्लांट मे फोटोसिंथेसि फोटोसिंथेसि ही कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है मजे फूड मटेरि तैयार होते अगली सीम्पल फॉर्म मदले कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर घूम फूड मटेरि तैयार होते हा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसला मनत एनाबोलिजम एनाबोलिजम कंस्ट्रक्टिव आसोबत जस ही फूड मटेरि तैयार शुगर तो री प्र रेस्पिरेशन मधे डिस्ट्रक्ट के ब्रेकिंग होते ब्रेकिंग होने एनर्जी रिलीज होते या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसला मनत कैटाबोलिजम कैटाबोलिजम एनाबोलिजम ये दोनों मिले तैयार होता मेटाबोलिजम मजे इवन ह्यूमन बीइंग सुधा बॉडी कन्सिडर के लिए आप बॉडी में सुधा वेगवेगे सब्सटन्सेस तैयार होत इट इज कॉल्ड एनाबोलिज एनाबोलिजम जस कि आप जे प्रोटीन अन्न अन्न मन घो प्रोटीन तसे तसे वपरले जा नहीं पैयादा प्रोटीन च कन्वर्शन ये ऐमेनो ऐसिड मधे हो मग ऐमेनो ऐसिड सेल मे जेल मधे एक विशिष्ट मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसि जे तुम्हें दहा पीत शिकले पैल चैप्टर मे ते प्रोटीन तैयार होता बॉडी प्रोटीन तो हे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस पे प्रोटीन इधे तुम्हें डिस्ट्रॉय के लिए कि आता समझा हेच प्रोटीन कि कार्बोहाइड्रेट हाँ तो सेल के आतम गेले कि पूर्ण कार्बोहाइड्रेट मे अगर सीम्पल फॉर्म घे अपन सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स सहा कार्बन है बारह हाइड्रोजन है ऑक्सीजन सहा है तो ये डिस्टर्ब के कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मदले बॉन्ड ब्रेक के बॉन्ड मे साठवे एनर्जी रिलीज के लिए जता है तीस प्रोसेस इज कैटाबोलिजम मग एनाबोलिजम और कैटाबोलिजम हे दो मिलन तैयार होता मेटाबोलिजम मजे लिविंग बीइंग जे है तनर्जी पाजे तो बोर बो बर्थ घे शकत जन्म घे शकत सर्वाइव होता है सर्वाइव होने एनर्जी लगते हे एनर्जी कशा सा तो शरीर हो रहा मेटाबोलिजम हा पहला पॉइंट क्या सेकंड वन फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड ऑर्गैनिजम शो टेन्डन्सी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हे तो वैशिष्ट है स्लिविंग बीइंग्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैं अपन एखाद वे मनू शको कि आप कचर की ढीग तैयार होता सुरुआती अगर कमी कचरा आतो मग हलूह कचरा वाड़ जो अपन ग्रोथ मना चो का अपन मन तो डेब्रीज दे आर ग्रोइंग दे आर देर इज अ ग्रोथ इन डेब्रीज प ती ग्रोथ वेगी है ती एक्सटेन्सिक ग्रोथ है बाहर मटेरियल ऐड होता है बाहर अपन कचरा टाकत है और तेज एवडा ढीग होता तो एवडा ढीग होता है पिथे मात्र लिविंग बीइंग मे नहीं है लिविंग बीइंग मे जी ग्रोथ आती ती फ्रॉम इन साइड आतुन फ्रॉम इन साइड इट इज कॉल्ड इंट्रेन्सिक ती जी नॉन लिविंग की संगित मैं कचर की ती एक्सटेन्सिक ग्रोथ है ये मात्र इंट्रेन्सिक ग्रोथ आते आत सेल बिल्टअप होत जता सेल डिवाइड होत जता नवे टिश्यूज तैयार करता है अशा पद्धति ग्रोथ होत जता है ग्रोथ सोबत डेवलपमेंट ग्रोथ मेजे वाढ़ डेवलपमेंट मेजे विकास तो डेवलपमेंट सुधा होती जस लिविंग बीइंग ह्यूमन बीइंग कन्सिडर के 
तर जन्माच्या आधी सुद्धा दोन वर्षापर्यंत ब्रेनची डेव्हलपमेंट कंटिन्यू चालूच असते इतर सुद्धा ऑर्गन डेव्हलप होतच असतात पण तो आपण एखाद्या वेळी त्याचा ब्रेन डेव्हलप झालेला नाही आहे त्याचं कारण काय की डेव्हलपमेंट अजून पुरेशी झाली नाही तर ही झाली डेव्हलपमेंट ही सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक त्यानंतर थर्ड वन इज ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट दे आर नॉट द प्रोसेसेस विच हॅव अनलिमिटेड टाईम स्पॅन सर्टन इन सर्टन पॉईंट ऑफ टाईम मोलिक्युल ऑर्गन ऑफ सिस्टीम्स बिगिन टू लूज देअर इफेक्टिव्ह वर्किंग अँड बिकम ओल्ड हळूहळू एजिंग व्हायला सुरू होते आता हे काही अगदी टाईम ठरलेलं इतक्या कालावधी म्हणजे हे सतत चालूच राहतं अशातला भाग नाही आहे ग्रोथ कुठेतरी स्टॉप होते हळूहळू त्याच्यानंतर हे पहिल्यांदा त्याचा ग्राफ कसा असतो ग्रोथचं मग हळूहळू ते जे ऑर्गन आहे किंवा सेल्स जे आहे त्यांचा एक ठराविक लाईफ स्पॅन असतो नंतर ते एजिंग होतं त्याचं सो एजिंग अँड लास्टली डेथ एजिंग हे सुद्धा एक प्रकारचे लिव्हिंग बिंगचं हे वैशिष्ट्य आहे अँड फोर्थ वन फोर्थ वन इज लाईफ हॅज टू कंटिन्यू हेन्स ऑर्गॅनिझम ट्राईज टू प्रोड्यूस यंग वन लाईक इट्स सेल्फ त्याच्या सारखे आता याला जसं हे लिव्हिंग बिंग आहे ते एक लिव्हिंग बिंग तयार होऊन थोडं होतं त्याच्यासोबत त्याची आणखीन आयडेंटिटी राहिली पाहिजे आता एजिंग आहे त्याच्यानंतर डेथ आहे हे पण वैशिष्ट्य आपण पाहिलेलं आहे लिव्हिंग बिंग्स आठवर्गातच झालेले आहे तुम्हाला हे तर हे जे काही डेट झालेले आहे त्यांची काहीतरी कंटिन्युटी किंवा त्यांची आयडेंटिटी ही पृथ्वीवर राहिली पाहिजे याच्यासाठी म्हणून दे रिप्रोड्यूस सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लिव्हिंग बिंग ऑर लाईफ हे त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते रिप्रोड्यूस करतात मग आता यात काही एक्झाम्पल आहे जसं म्यूल आहे मराठीत आपण त्याला खेचर म्हणतो हे हायब्रिड आहे हे निसर्गता तयार होत नाही दिस इज द हायब्रिड ऑफ हॉर्स मीन्स मेअर मीन्स फिमेल हॉर्स अँड डॉंकी या दोन्हीचा हा क्रॉस आहे आणि हा क्रॉस करून मिळून तयार झाला खेचर ज्याला आपण म्हणतो इट इज स्टर आहे इट कॅनॉट रिप्रोड्यूस स्टील इट इज लिव्हिंग तो लिव्हिंग आहे जीव आहे त्याच्यामध्ये बाकी वैशिष्ट्य आहेत ना रिप्रोड्यूस करत नाही म्हणजे ते स्टर आहे बट द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आर देअर त्यानंतर वर्कर्स जे आहे हनी वर्कर बी वर्कर बी ज्याला आपण म्हणतो हनी बी हनी तयार करणाऱ्या या सुद्धा स्टर आहे बट स्टील दे आर लिव्हिंग मी जरी रिप्रोडक्शन हे त्यांचं काम नाही आहे इथे ते रप रिप्रोड्यूस करू शकत नाही तरी पण दे आर लिव्हिंग बिंग असं आपण म्हणतो देन द फिफ्थ कॅरेक्टरिस्टिक इज दॅट द बॉडी लूजेस इट्स कपॅसिटी टू फॉर्म फॉर्म मेटाबॉलिझम जे इथे मी लिहिलं ते डेथ आणि हळूहळू करत लिव्हिंग बिंग त्याचं एक वैशिष्ट लाईफ स्पॅन झाला की हळूहळू त्याच्या बॉडीमध्ये अनलेस द ॲक्सिडेंट ऑफर्स जोपर्यंत कुठलाही एखादा ॲक्सिडेंटली यंग वन सुद्धा एखाद्या वेळी मरू शकतात पण डेथ त्यांची होईल की जे की आता पूर्ण लाईफ स्पॅन त्याचा संपलेला आहे हळूहळू सगळ्या ऑर्गनचं एजिंग झालं सेलचं एजिंग झालं आणि मग ते इट कमिट्स डेथ अँड लास्टली द रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुला आहे रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुला आहे कुठल्याही प्रकारच्या संवेदनांना प्रतिसाद देण्याची क्रिया ही फक्त आणि फक्त लिव्हिंग बिंगमध्ये असते अगदी प्लांटमध्ये सुद्धा आहे ॲनिमलमध्ये सुद्धा आहे तुम्हाला माहीत आहे वेल नोन सायंटिस्ट सर जे सी जे सी बोस यांनी हे शोधून काढलेलं आहे की लिव्हिंग लिव्हिंग बिंगमधले प्लांट्स जे आहेत त्यांना सुद्धा भावना असतात ते रिस्पॉन्सेस टू सम स्टिमुलस कुठल्याही प्रकारच्या स्टिमुलसला कुठल्याही संवेदनांना रिस्पॉन्स द्यायचं काम हे प्लांट्ससुद्धा करतात ॲनिमल्समध्ये सुद्धा ते आहे तुम्ही एखाद्या कुत्र्याला दगड मारला की लगेच तो तुमच्या अंगावर फुंकतो है ना तेच्यामुळे हे लिव्हिंग बिंगचं वैशिष्ट्य आहे की रिस्पॉन्स ते देऊ शकतात मे बी ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ सम नर्वस सिस्टीम इन सम ऑफ द ऑर्गॅनिझम ऑर सम स्पेशल फंक्श फंक्शन करणारी एखादी सिस्टीम त्याच्यामध्ये असल्यामुळे ते रिस्पॉन्स देऊ शकतात मग हे झाले बेसिक प्रिन्सिपल्स जेवढे आहे लिव्हिंग बिंगचे की लाईफचे तर ही जी काही डायव्हर्सिटी आहे आता आपल्याला एक जरी स्पेसिस तुम्ही कन्सिडर केली समजा नुसता एक रोज जरी घेतला किंवा एखादा ॲनिमल घेतला आपण ॲनिमल टायगर म्हणतो टायगरमध्ये आता नाही राहिले तितके पण तरी भारतामध्ये टायगरचे कितीतरी प्रकार होते डियर हरणाचे तर किती प्रकार आहेत कितीतरी प्रकार आहेत काही याला आपण चितळ म्हणतो काही याला बारशिंगी म्हणतो काही आहेत ते सांबर आहे त्याच्यानंतर काळवीट आहे असे अनेक प्रकार आहेत म्हणजे काय तर देर इज अ डायव्हर्सिटी त्याच्यामध्ये खूप सारे इमेज डायव्हर्सिटी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला लिव्हिंग बिंगमध्ये वेगळेपणा वैविध्य दिसून येतं 
तर मग हे सगळं जर आपल्याला स्टडी करायचं असेल ईच अँड एव्हरी पॉईंट आपल्याला इफ हॅव वी हॅव टू अंडरस्टँड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गॅनिझम अमंग द ऑर्गॅनिझम ऑर द रि रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गॅनिझम विथ दॅट ऑफ एन्व्हायरमेंट ऑल्सो त्याचा एन्व्हायरमेंटवर काय परिणाम होतं तर हे ऑर्गॅनिझम आहे याचे एन्व्हायरमेंटशी काय काय रिलेशनशिप आहे तर ह्या एन्व्हायरमेंटचा याचा संबंध काय आणि एकूणच ह्याच्यामुळे याच्यावर आणि याच्यामुळे याच्यावर काय परिणाम होतो हे सुद्धा आपल्याला स्टडी करावं लागतं त्याचा सगळा स्टडी हा सिस्टेमॅटिकली केला गेला पाहिजे सो सिस्टेमॅटिक स्टडी जर आपल्याला करायचं असेल सिस्टेमॅटिक स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स इट इज व्हेरी एसेन्शियल हे एसेन्शियल आहे कशासाठी म्हणून तर ह्युमन बीईंगचं वैशिष्ट्य आहे की ह्युमन बीईंग कुठल्याही गोष्टीचा अभ्यास करताना एक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवतो की व्हॉट इज इट सिग्निफिकन्स इन अवर लाईफ ह्युमन बीईंगच्या लाईफमध्ये त्याचं सिग्निफिकन्स काय आपल्या लिव्हिंग बीईंग आपल्यासाठी याला काय सिग्निफिकंट ठरू शकतं प्लांटचं स्टडी केलं मग त्या प्लांटचा आपल्या आयुष्यामध्ये काय उपयोग होऊ शकतो आता जसं की काही प्लांट्स आहेत किंवा काही ॲनिमलचे सुद्धा पार्ट्स आहेत विच कॅन बी युज्ड इन मेडिसिन वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेडिसिनमध्ये ते वापरले जातात प्लांट्ससुद्धा वापरले जातात ॲनिमलचे सुद्धा पार्ट्स वापरले जातात तर आपण पाहू की त्याचा उपयोग लिव्हिंग बीईंगचा उपयोग हा मेडिसिनमध्ये होतो एक समजा मेडिसिनसाठी त्यानंतर दुसरा ॲग्रिकल्चरसाठी ॲग्रिकल्चरमध्ये सुद्धा आपल्याला प्लांट आणि चा स्टडी करून आपल्याला त्याच्यामध्ये ॲग्रिकल्चरच्या वेगवेगळ्या मेथड्स त्याच्यामध्ये वापरतात जसं हॅबिटायझेशन टेक्निक आहे हे आलेलं आहे टिश्यू कल्चर टेक्निक आहे आपण जोपर्यंत त्याचं सगळं स्ट्रक्चर स्टडी करत नाही तोपर्यंत आपल्याला ते करता येणार नाही त्याच्यात वेगवेगळे प्रयोग करता येणार नाही सो ॲग्रिकल्चरमध्ये त्याचा उपयोग आहे त्यानंतर मेडिसिन म्हणून आपण उपयोग करतो किंवा इतरही कुठल्या गोष्टींमध्ये या जसं इंडस्ट्रीजमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंडस्ट्रीज आहे इंडस्ट्रीजमध्ये सुद्धा आपल्याला याचा उपयोग करता येतो तर अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये प्लांट ॲनिमलचा आपल्याला वापर करावा लागतो उपयोग करावा लागतो आणि म्हणून आपल्याला त्याची पूर्ण केमिस्ट्री माहिती असली पाहिजे प्रत्येक गोष्ट माहिती असली पाहिजे मग ही माहिती करून घेण्यासाठी फॉर द इन्फॉर्मेशन रि रिगार्डिंग द लिव्हिंग थिंग्स इट्स लाईफ प्रोसेसेस अँड एव्हरीथिंग अबाउट द लिव्हिंग थिंग हे इन्फॉर्मेशन मिळवण्यासाठी म्हणून आपल्याला काही टर्म्स यूज कराव्या लागतात वी नीड सम सर्टन एड्स काही एड आपल्याला वापरावे लागतात सम सम एड्स आपल्या हे कोणकोणते आहेत तर पहिला जो एड आहे दॅट वन इज टेक्सॉनॉमिकल एड काही टेक्सॉनॉमिकल एड आहेत त्याची स्टडी करण्यासाठी फर्स्ट वन इज द हर्बेरिया देन बोटॅनिकल गार्डन सेकंड बोटॅनिकल गार्डनमध्ये आपल्याला प्लांटचा स्टडी करता येतो हर्बेरियामध्ये सुद्धा प्लांटचा स्टडी करता येतो बोटॅनिकल गार्डन त्यानंतर तिसरा आणखीन आहे म्युझियम म्युझियमसुद्धा जे की जे मोठमोठे ॲनिमल्स आहे किंवा प्लांट्स आहे त्यांचे आपण स्पेसिमेन हे ठेवू शकतो म्युझियममध्ये आणि ते स्पेसिमेनवरून स्टडी करता येतात तर म्युझियम आहे त्यानंतर बायोडायव्हर्सिटी पार्क आहे तर एवढे जे टेक्सॉनॉमिकल एड्स आहेत हे टेक्सॉनॉमी म्हणजे काय तर त्याचा सिस्टमॅटिक स्टडी करणे बायोडायव्हर्सिटी पार्स हे सुद्धा आपण इथे यूज करणे या सगळ्या एडचा वापर करून हा स्टडी कसा केला जातो ह्या सगळ्या याच्याबद्दलचे जेवढेही पॉईंट्स आहेत ते सगळे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये